Stovka na tričkách, kšiltovkách nebo skleničkách. Tvrdničtí fotbalisté oslavili stoleté výročí založení klubu ve velkém stylu. Uspořádali turnaj, kterého se zúčastnili týmy nejen z Tvrdonic, ale také mužstvo Podluží, Lanžota, Hodonína, Kostic a velkým vyvrcholením odpoledního programu byl zápas mezi A týmem Tvrdonic a starou gardou Pražské Sparty. Obec Tvrdonice oslavuje 100 let vzniku fotbalu nebo od vzniku fotbalu. Máme tady připravený sportovní program, který spočívá v sedmi zápasech od nejmenších dětiček až přes dorost, až po staré pány a nejzajímavější zápas je Sparta, Stará Garda proti naší jední A mužstvu, které je, hraje první B třídu. Uh, už jste se s nimi někdy utkali? Ne, v mé paměti, co mám, tak jsme se s nimi ještě nikdy nepotkali. A jak, jak si myslíte, že ten zápas dopadne? Ten zápas by měl vyhrát uh, Sokol Tvrdonice, protože je hodně mladší, sice méně zkušenější, ale věřím v jejich mládí a rychlost. Diváci se skutečně bavili. Na soupisce Staré gardy Sparty nechybili ani hráči jako Josef Jarolím, Luděk Stracený, Libor Došek nebo Hrušťan Vladimír Malár. Spartěné si před zápasem na výstěství věřili. Jak se dneska cítíte na tento zápas? Jo, těším se docela na to, po dlouhé době si zahraju zase. Samozřejmě, když se to týká Sparty a buď mladých nebo starších pánů, tak je to ve z jedno, furt ctíme tu naši značku. Takže se těším, tady na Boravě vždycky jsou lidi příjemní, takže bude to fajn. Co spoluhráči, s kým jste přijel? Jo, jsou tady všichni, co známe, takže jako včera jsem ještě volal Liborovi do školy, aby přijel, aby nás bylo dostatek, aby jsme měli nějakou kvalitu. A lidé z té ceny. Mm, Pepa Jadolím a další, prostě jsme tady, jsme připraveni dneska vyhrát. Takže myslíte, že to bude vítězství? Jo, 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 myslím, že vyhrajeme. No tvrdoničtí si myslí, že taky vyhrajou, takže nevím, nevím. Uvidíme, samozřejmě, pokud nastoupí mladí kluci, tak uh, bude to trošku problém pro nás, ale na druhou stranu my máme nějakou kvalitu, kterou budeme se snažit předvést, i když budeme pomalejší, oni budou rychlejší, ale uvidíme. Tvrdonické Ačko šlo ale za svým a ukázalo, že ani Sparta na něj nemá. Tak, jak se vám dneska hraje? Dneska? Velmi těžce. <laughs> jak to? Poněvadž včera jsme to tady celé chystali a od rána jsem taky byl pomáhat v pokladně, takže takový trošku znavený. Aha, a co ostatní kluci dávají to? Kluci s přehledem, oni jsou asi o 10 let mladší a o 20 kg lehčí. <laughs> takže těm to jde dobře. <laughs> co pro samotné tvrdenice fotbalový klub a jeho dlouhá historie znamená? To z té, z té výročí, takže my jsme samozřejmě na to hrdí. Je to vidět, že tady vyrostla spousta generací a samozřejmě radost nám dělá mládež, že pořád ten, ten sport v těch dětech je, takže tak, jak to předávali naši rodiče, prarodiče, tak pořád to funguje dál, takže dneska jsme slavili 100 let knihovny, slavíme i 100 let fotbalu, takže kultura se sportem se prolíná v obci. A daří se udržovat tradici fotbalu ve Tvrdonicích? Mají děti zájem? Samozřejmě je spousta jiných zájmových kroužků a samozřejmě radost nám nedělá ta elektronika, když ty děti se věnují možná víc počítačovým hrám. Takže ten zájem je, samozřejmě kdyby byl větší, byli by jsme radši. Je to jak na ostatních obcích, že jsou spojené děti z vícero, z vícero obcí, ale zatím se to daří nějakým způsobem držet a vidíme to i na tom, že děti hrají i v těch potom vyšších soutěžích, takže zatím tím ty výsledky jsou, takže jsme za to rádi. A proč si tvrdoniští vybrali za hlavního soupeře právě starou gardu Sparty? Důvod byl celkem jasný. Sparta letos po delší odmlce oslavila titul, takže my to chceme oslavit těch 100 let spolu se Spartou, takže a určitě je to tahák tady pro lidi, takže a je tady spousta fandů i Sparty, takže já doufám, že se dneska ještě pobavíme. Samotné fotbalové zápasy ale nebyly tím jediným, co návštěvníky na Tvrdonické hřiště přilákalo. Kromě spousty stánků s občerstvením a upomínkovými předměty se děti vyřádili v zorbingových koulích, mohli si zastřílet míčem na obří terč a večer už na všechny čekalo slavnostní zakončení oslav v podobě dvou koncertu. Další program bude následovat v areálu národopisném našem. Zároveň nám bude to takzvaný dvojkoncert, kde první kapela vystoupí Albent Brno a druhá kapela Crazon Memorial. 
Přestože se Tvrdonice tak jako většina okolních obcí potýká s nedostatkem fotbalové mládeže a děti tak trénují ve společném klubu FKM Podluží, snaží se vedení klubu nevěšet hlavu. Aktivních hráčů máme kolem 18, členská základna je kolem 150, snažíme se, děti máme společně s okolními obcemi, protože těch dětí je daleko méně, než bývalo za, za našich mladých čas. Takže snažíme se to nějak dělat tak, jak to jde a je to činál náročnější. Jak si myslíte, že to bude vypadat v té další stovce? No, napravdu další stovky ještě chvilku vydržíme a pak už to bude opravdu vůle boží a dalších nových funkcionářů a hráčů. Přání hlavního trenéra klubu do dalších let je proto jasné. Tak hlavně, když to vidím, tak, tak pevný zdraví všech hráčů, aby jim to fungovalo tak, jak mají v osobním životě, ale, ale i to zdraví v tom fotbalovém životě a aby, aby jsme sem dostali do tvrdení co nejvíc místních kluků a aby samozřejmě pro nás, jako, nebo i pro mě, pro trenéra je prioritou hrát co nejlepší fotbal, dotáhnout sem diváky a pokusit se postoupit do vyšší soutěže příští rok.